ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് വിശേഷം സുഖം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മേടിക്കുക അപ്പം ഞാൻ നന്നേക്കുന്നത് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് നിങ്ങളോടായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മേ ബി എല്ലാവരും അറിഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ തിരക്ക് കാരണം എനിക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ എൻ എം സി നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിനുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സർവേ നടത്തിയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും അത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൾക്കാരെ കണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു നേഴ്സായിട്ടുള്ളവരും ഉള്ളവർക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പബ്ലിക്കിനും അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആർക്ക് വേണേലും അനോണിമസ് ആയിട്ട് പോയി സർവേയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇനി അവർ കുറേ പാർട്ടിസിപ്പ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടി അപ്പം എല്ലാവരിൽ എല്ലാ സർവേയിൽ നിന്നും ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെപ്റ്റംബറിലാണ് അവർ കൗൺസിലിനോട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം ജനുവരി ട്വൻറ്റി 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 ത്രീ മുതൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഒക്ടോബർ കഴിഞ്ഞ് മുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നത് അപ്പം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ മുതൽ ഇത് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് സോ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ യു കെയിൽ ഉള്ളവർക്കായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഞാനും ഈ ഓരോ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്രത്തോളം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിരുന്നതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ നേഴ്സ് ആനായിട്ട് ഇവിടെ പറ്റാതെ ഒത്തിരി പേര് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു നല്ല കാര്യം ആണ് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വർക്ക് ഹാർഡ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഒ ഇ ടി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൽസ് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടാത്തേ ഉള്ളൂ ബാക്കി സി ബി ടി ഓസ് കെ എഴുതണം ഞാൻ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് സി ബി ടി ഡി ഓസ് കെ ഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണുക അത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ എഴുതി വെക്കാം ഈ ടൈമിൽ ഈ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ഓക്കെ അപ്പം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എൻ എഫ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പം എൻ എം സി ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പ്രപ്പോസൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്റ്റാ ആഫ്റ്റർ കെയർഫുള്ളി കൺസിഡറിങ് ദ കൺസൾട്ടേഷൻ റെസ്പോൺസസ് ഫസ്റ്റ്ലി വി ആർ പ്രപ്പോസിങ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ദ മിനിമം സ്കോഴ്സ് വി ആക്സെപ്റ്റ് വെൻ കമ്പൈനിങ് ടെസ്റ്റ് സോ സ്കോർ ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ പീരിയഡ്സ് ഫോർ കമ്പൈനിങ് ടെസ്റ്റ് സ്കോർ ഫ്രം സിക്സ് ടു ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഫസ്റ്റ് തിങ് അവർ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പ്രപ്പോസൽ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് സ്കോർ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സിക്സ് ടു ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഗ്യാപ്പിൽ ഉള്ളത് അതാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് നേരത്തെ നമുക്ക് നമുക്ക് എക്സാം റിസൾട്ട് സിക്സ് മന്തിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പം അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസം അപ്പം നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ ടൈം ഇൻ്റർവലിൽ നമ്മൾ എക്സാം എഴുതി പാസ്സായാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ജനുവരിയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ബി ഒരു സി പ്ലസും ആണ് അപ്പം സി പ്ലസ് നമുക്ക് റൈറ്റിങ്ങിന് മതി ബാക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡ്യൂളിന് നമുക്ക് സി പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഇൻ്റർവലിനുള്ളിൽ ആ സി പ്ലസ് കിട്ടിയതിന് നമുക്ക് ബി കിട്ടിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ബി ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അന്നേരം എന്നാലും സി പ്ലസ്സിൽ നമുക്ക് കുറയാൻ പാടില്ല റൈറ്റിങ്ങിന് സി പ്ലസ് തന്നെ ബാക്കി ഒന്നിനും സി പ്ലസ് കുറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ലൈക്ക് റീഡിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്ക് സി പ്ലസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം റൈറ്റിങ്ങിനും സി പ്ലസ് ഓക്കെ പിന്നെ ലിസണിങ് ആൻഡ് സ്പീക്കിങ്ങിന് ബി ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ജനുവരിയിലാണ് എക്സാം എഴുതിയത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നവംബർ ആയപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക റീഡിങ്ങും ലിസണിങ്ങും എന്താ ഞാൻ നല്ല പറയാം സ്പീക്കിംഗ് ലിസണിങ് ആ ഏതാണോ രണ്ടിന് ബി സ്കോർ കിട്ടിയത് അതിന് ബി തന്നെ പിന്നെ റൈറ്റിങ്ങിന് സി പ്ലസ് തന്നെ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ അത് അത് തന്നെയാണ് വാലിഡ് പിന്നെ ഏതിനാണോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇപ്പം റീഡിങ്ങിനാണല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മറന്നു ഞാനും പറഞ്ഞു ഇപ്പം റീഡിങ്ങിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് സി പ്ലസ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നവംബറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി കിട്ടിയെങ്കിൽ അതായത് മൂന്ന് 
അതാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു പ്രപ്പോസൽ അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പോകുന്നത് പിന്നെ വേറെണ്ണം പറഞ്ഞേക്കുന്ന സം പീപ്പിൾ മാർജിനലി മിസ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്കോർ നീഡ് ടു ജോയിൻ അവർ രജിസ്റ്റർ ദിസ് എ പ്രപ്പോസൽ ബിൽ ആലോ ബിറ്റ് മോർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു നീഡ് ടു വിസിറ്റ് എ ടെസ്റ്റ് അതായത് എന്നെ പോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പേര് വളരെ ചെറിയൊരു സ്കോറിനാണ് നമുക്ക് എൻ എം സി കൗൺസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത് ഏകെ അപ്പം ഇത് അവർക്ക് ഒത്തിരി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊടുക്കുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനേബിൾ എംപ്ലോയേഴ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷൻസ് അതായത് വി പ്ലാൻ ടു ആക്സെപ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് എവിഡൻസ് വേറെ ആൻ ആപ്ലിക്കൻ ഹാസ് ട്രെയിൻഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിൻഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ എ കൺട്രി വെയർ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് നോട്ട് എ മജോറിറ്റി സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ഓർ നാരോലി മിസ്ഡ് പാസിങ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് അതായത് ഈ എംപ്ലോയേഴ്സിന് അത് ഇപ്പോൾ ഓൾഡ് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ പക്ഷേ ആരും പറയാം അത് നമുക്ക് ഈ കോ കോവിഡ് റിലീഫ് ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നായിരുന്നു ട്രയലായിട്ട് കുറേ നാൾ നടന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പീരിയഡ്സ് വരെ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് അവർ റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എംപ്ലോയേഴ്സിന് ലെറ്റർ കൊടുക്കാം അവ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കെയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കെയറായിട്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പോർട്ടറായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലർ കിച്ചണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല ഏരിയയിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ മിക്കവാറും ഹെൽത്ത് കെയർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം അത്രയും നമ്മൾ കെയറിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിനോട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം കെയറേഴ്സ് തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കെയറേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ സീനിയർ കെയറായിട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ബാൻഫോർ ആയിട്ടോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയർക്ക് ലെറ്റർ കൊടുക്കാം ഇവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നല്ലതാണ് ഇവർ പേഷ്യൻറ്റിനോട് നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ഒരു ബാരിയേഴ്സും ഇല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ന് എംപ്ലോയർ എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ സി ബി ടി ഓസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നിയർലി മിസ്സിംഗ് സ്കോർ ചെയ്താലും അവർ കണ്ടിന്യൂസ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ഒരു എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി ഓൾറെഡി അപ്പം നമ്മുടെ മാനേജർമെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് അറിയാം ആ കാര്യം അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും എംപ്ലോയർക്ക് ലെറ്റർ തരാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എൻ എം സിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓസ് സി ബി ടി ഓസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും നേഴ്സ് ആകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല ഒരു ന്യൂസാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എംപ്ലോയറിന് ദ പ്രപ്പോസ് ബില്ല് അല്ലോ എംപ്ലോയേഴ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് എവിഡൻസ് ടു അസ് അബൌട്ട് സം വൺ യൂസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കെയർ സെറ്റിംഗ് ഇൻ ദ യു കെ പിന്നെ അവ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എവിഡൻസ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇപ്പം ഒരാൾ രണ്ട് കൂടുതൽ വർഷം അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെക്കുമായിരിക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിംഗിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ എംപ്ലോയർക്ക് അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് ധാരണ കാണും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയി ഒരു ഈ ഒരു മാസം പോയി ജോലി ചെയ്തിട്ട് എംപ്ലോയർ ലെറ്റർ തരാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അന്നേരം നമ്മൾ ആകെ കൂടി ഒരു പപ്പലും പരിങ്ങലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഒന്നാമതെ ആ ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിംഗ് അറിയത്തില്ല എന്താണ് ജോലികൾ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചിലപ്പോൾ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആകെ കൂടി ഒരു വെപ്രോളം അപ്പം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ശരിക്കും അവർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അക്സസ് അല്ല അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഒരു കുറച്ച് നമുക്കൊരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് അവർക്ക് എംപ്ലോയറിന് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോഴേതിനും അതിനുള്ള എവിഡൻസ് അവർക്ക് എന്താ പറയുക ഇൻക്ലൂഡിങ് എവിഡൻസ് ഫ്രം ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഹു യൂസ് സർവീസസ് ദ പ്രപ്പോസൽ വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഗ്രേറ്റർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ഓൾറെഡി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ്